Ugali with maharage, beans? No! no. You, you eat daga? Yes! Ah, me, I hate daga. Okay, we, we'll see later. Yes. Uh, bye. Kingereza siyo mchezo. Hapa, hapa. Ocho na sakwaza wana yote ni matokeo mazuri ambayo yamefanywa na shule za Lance na baada hapo sasa ndio tukafika tuka tua na kuweza kuweza kupata basi kubwa ambalo ndio tulichukua katika ya Lance. Na mimi ningelipata ili ningelipeleka ningelipe, ningelipe, no. Mtwara hii. Kwa kina James Samuel Konde Boy. <laughs> Nasikia linakimbia hili? Na hili basi linakimbia sana. Tukiondoka hapa kwenda Dar es Salaam mm. nafikiri tunatumia masaa ni takriban masaa 13 kwa mwendo wa kawaida. Tunakuwa tunaingia ndani ya masaa mangapi? 13. Tunakuwa tumeshaingia ndani. Tocha ya mpigwi. Ah, hapana, tunatembea kwa kupata sherehe zote za barabarani. Na huko kingamuzi hakuna. Kingamuzi kipo. Masaa 10. Wewe masaa 13 na Dar es Salaam. Tunafika vizuri kabisa. Tunatembea vizuri na kwa mwendo ambao ni mzuri kabisa vijana wetu wanafika wakiwa vizuri. Na ndio maana unakuta kwamba unafanya maandalizi vizuri na unaweza kushiriki ligi hiyo vizuri. Kwa mfano ukiangalia siku tumecheza na Azam, tumeweza kutoa uh, drop pale kwenye Azam Complex. Ni kazi kubwa lakini tutembea masaa 13 tukafika Dar es Salaam. Eh ni kazi kubwa. Siku tumecheza na Simba pale wanatutembeza tano lakini baadaye na sisi vijana wakafanya kazi. Zile tano zile tano zilikuwa. Ah zile tano kama unakumbuka kikindi kile ndio tulikuwa tumeingia kwenye ligi bado tulikuwa tunaisoma ligi. Na ndio katika round ya pili walipokuja nyasi hapa sisi mtrumba. Bado kuzifanya tazi. Walichimbika tena. Lakini ndani kwenye msimu ujao hawana kazi ya ziada ya kufanya. Mlikuwa washapa. Milans. <laughs> 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 Hapa <laughs> watu pembeni sababu sisi tuna stories tofauti hasa wanafunzi lakini tena pia sisi sisi za jambo ajabu za sisi ni dakika 31 ya kipindi cha pili Hussein Javu anakwenda bench nafasi yake inachukuliwa na Zabona Hamis Zabona Zabona Hamis mshambuliaji Zabona Anajitengenezea Zabona pengine ataka kupiga Zabona na weka kimiani Wanapata goli la kuvutia machozi vijana wa Alliance Alionekana dhaidi kabisa anatafuta nafasi ya kupiga na beki wa Simba akamwacha 
Vipi tena ule mpira? Au tayari kesha? Eh? <laughs> eh maana wachezaji wake kwa hivyo ujue tayari. Mm. Unapata goli la kufutia machozi Alliance. Kijana ambaye ameingia kipindi cha pili. Tia za bona. Tabona khamisi. Takunjuka. Daira alikuwa anaonekana anajitengenezea na kutafuta goli na Rick wa Simba pengine hakunamua. Aishimanula kilalamika lakini ndio tayari mpira umeenda nyavuni. Pamoja na juhudi zake za kunyosha mbavu zile. Wanapata goli moja. Alliance. Changamoto unaoipata kubwa kwa madogo hawa sio ni nini? Kwa kwa upande wa mashindano. Mm, kwa mashindano. Changamoto ya hawa vijana huwa iko same day. Mm. Kuna wakati ambapo kuna utaji mwalimu anahitaji mazoezi mm. na kuna muda ambao anahitajika mwalimu mko na utaji darasani. Pazuri hapo. Hapa mtu anapata kamimi hapa. Yaani hiyo connection hiyo. Makemi nimesoma jitegemee. Mm. Jitegemee ni shule ya jeshi kipindi kile yuko masawe. Kwa hiyo na michezo ilikuwa tunachanganyika. Ah. Darasani liko na michezo ni issue. Sasa nataka nijue hapa swali hizo. <laughs> Vipi? Eh, sasa changamoto inakuwa je kwamba yaani wewe una wewe una kule unahitajika. Na huko unahitajika. Eh. Na hao ndo uhimili wa timu. Unafanya gani? Ya, yeah, kuna wakati inabidi kwa sababu unakuta kwa mfano kama mechi za kusafiri. Eh. Kuna vipindi vinakufa. Ndio kikwao. Mm. Sasa unakuta wana wachukue wa, wa notes zile za za kipindi ambacho wao hawakuwepo ili waendane na wale wengine wanasafiri nazo ya yeah. wanasafiri nazo notes kabisa kwa sababu wana inalazimika hivyo kwa sababu hamna namna kwa sababu vinginevyo vitu vingi vitampita unaweza ukawa una mechi nne paka tano ndio huko awali mm. alafu narudi nyumbani mm. na nchi kubwa hii na nchi kubwa unasafiri takriban labda mwezi eh mechi mechi ndanda mechi ndanda mechi dar es salaam dar es salaam ilinga mbea ni miundo mbinu ya nchi yetu unajua sasa kuna hali fulani ambayo ndio ichaka mtoto yake leo mtoto Huyu bana mtu alikuwa anamtaka sana sababu bana kawafunga Simba. Yaani nafunga nafungwa tano lakini tano moja. Ndio. Moja kawafunga huyu. Afukumbuka ndo Alliance wa Shamba kwenye mashindano. Na tuna ndo bench la ufundi makocha hawapo. Ile ile mechi hamna makocha. Mm. Eh basi tano chache ile bidi mtoke 10. Nimejitahidi basi tano. Mm. <laughs> <laughs> eh sasa hapa story nyingi na namtaka huyu bana. Wewe kama una majukumu ndugu yangu? Ndio. Eh mimi nisapata nisapata ninachotaka kwako na shukrani Mungu. Kwa sababu kumbe hawa notes wanasafiri nazo sometimes. Wanasafiri nazo. Eh yeah, lakini mnakuwa na, na, na mvutano darasani hivyo. Huko na mtaji huko mwalimu anamwambia mwenyekiti nataka wachezaji. Vipi kwa upande wa wa, 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 wa mzazi? Maki mzazi. Eh. Eh. Yaani hawa hawa wako chini ya, ya ya shule ya Lance au wako chini ya wazazi? Kwanza nataka nijue. Ya kwanza shule imeingia mkataba na wazazi. Asome shule na cheze mpira. Mkataba, mkataba mbao huyu anasomesha mpaka chuo kikuu. Na free free. Ila huku akicheza. Kipaji chake ndipo kimempa hiyo fursa. Kwa maana hiyo sasa. Hapo hapo mimi nataka huyu kumnunua kumpeleka kumpeleka aza. Ndio. Huyu usiongee sasa na mzazi. Ndio. Na labda sasa nije kwenu hii. Ya unaongea na shule ndio meneja wako. Vipi wao kwa upande wa wazazi na wao wazazi nao si wapo yule anahusika e, ndio wazazi vipi wanakopo yeah. wana relax na hizo swala au ndio kama hao na mpira mpira hao wanakuwa ribu watu wetu si vipi vina hivi ni shule na mpira wapi na wapi yani mingono hiyo ya wazazi hakuna ya iko mara mbili kuna mzazi aina ya kwanza anataka sana kijana wake acheze mpira kuliko mm. elimu ndio kuna hela ehe kuna hela yale maisha haraka kuna mzazi wa aina ya pili ambaye anataka elimu kwanza mpira baadaye sasa chama wewe kuna wazazi kuna wazazi aina mbili aina mbili mzazi huyu sasa anadai kwa mbele bwana hapana unaposafiri safiri na drops lakini pia cheza mpira kuna mwingine ambaye anadiliki kumwambia mtoto maisha haya yana tofauti mbili elimu haina mwisho Deo. lakini mpira una mwisho ndio wazazi wanatushauri kuna wakati unaweza ukapata injury 
usicheze mpira lakini elimu yako itakusaidia baadaye ainaga injury elimu ina injury kwa hiyo mwisho wa siku utatengeneza maisha yako ya baadaye kwa hiyo ipo hiyo aina mbili ambayo tunakutana na wazazi kuna mwingine kweli anafuatilia kabisa anasema kwamba hivi kweli mmesafiri mwezi mzima huyu mtoto anaingiaje darasani hizo kweli nakuta mzazi ana ndio ule mkataba kwa sababu usahau kule vipi inakuaje anapataje masomo haya na kuna wakati tulikuwa tunaenda nje ya nchi ndio sasa tumeendaga nje ya nchi eh tumeendaga uko vizuri hatunashukuru Mungu kwa kweli uko vizuri naenda camp huko kama mechi na yanga tulikuwa Rwanda huye eh mechi ndio matokeo lakini kuna fanya maandalizi ya ya mechi mechi ya simba kwa Kenya Eldoret mji mmoja wa wana sporti sana kwa yule mji umejengwa na wana michezo Kenya ni gorofa ile imenyenyuliwa na wana michezo kama hawa vijana vijana wadogo dogo wana riadha nini kwa hiyo umefanya vitu vingi pale Eldoret eh mimi nashukuru asante mimi nashukuru sasa kama una majukumu mm. usijali sasa huyu bwana mimi nina kazi naye wewe huyu huyu ahangaika naye mm. na kueleze kwa nini aliwafungaje ile goli <laughs> nalikumbuka mimi ile goli ndio ndio leta haya <laughs> Zabwan Khamis Milans Wewe wale wa wapi? Wawa. 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 Yuko Mursid, Makele Messi, Alliance na na Alliance na na Simba. Ile mechi ilifanya sana kazi, ilifanya sana kazi. Ndio ilikuwa mechi yako ya kwanza kugusa uwanja wa taifa. Mechi ya kwanza ilikuwa ya Yanga. Ndio uligusa uwanja wa taifa. Ndio. Mlipotea. Mlipotea. Uliwonaje baada ya kuzaa uwanja wa taifa kwa mara ya kwanza? Ah, yani uwanja ule ni tofauti na viwanja vingine mm. kiukweli. Maana uwezi kuunganisha kama uwanja labda wa Singida. Mm. Wewe umomo wapi? Mkwetu mimi Singele Makaunda huko vijijini. Sengelema Kaunda vijijini. Yeah. Uwanja kama ule Sengelema Kaunda vijijini hakuna. Hamna. Timu gani uko wacheza before mpaka hawa wamekuona wamekuchukua wamekuleta hapa? Yaani mimi kule nilikuwa nacheza tu timu ya shule. Nilikuwa sina timu yote. Ah kuna shule nyingine kule. Yaani nilipokuwa nasoma kitambo. Kitambo sijaja okay. hapa. Kwa hawa walikuwa kwenda kujafua. Yaani wali, walitangaza kwenye vyombo vya habari vijana wenye vipaji. Mm. Wanaruhusiwa kujafanya trial. Oh kaja trial. Yeah. Wewe unajijua kama una kipaji? nilikuwa nikicheza shuleni nilikuwa sasa unasifiwa na watu wengi au mwenyewe tumejukua ah watu wananisifia kwa sababu unajua eh najua kwa hiyo unavyosikia tangazo ndio kwenda kujaribu eh nimesema nje nje njaribu bahati yangu mjini unajua vijijini kuna vipaji vingi lakini hakuna fursa hakuna ya ile fursa kijiji chenu kinaitwaje kaunda kaunda kwa hiyo kaunda pale kukoka na mechi inachezwa uwanja wenu ndio unazungushia magunia bila au mabati ya magunia magunia yeah. kiingilio bei gani 1000 2000 na watu wanalipa vizuri wewe umezaliwa ziwani kabisa yeah. kwa hiyo samaki eh yeah, mimi samaki yani wewe nikikukimbiza ukigusa tu ziwa victoria ni kuache mtaenda kuniua huko mbele <laughs> unaogelea bega moja au yeah. mgu mmoja hivi kinyume nyume kinyume nyume yani style zote wanazo kwa sababu wewe umezaliwa pale yani michezo yako yote kwenye yeah, ziwa ushai kuvua samaki ah sijawahi nini 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 uchashangaa Dar es Salaam kwa kwanza kufika kwa kile kimama afu mimi yani nimezaliwa kijijini lakini sio mshamba eh ukizaliwa kijijini lakini sio mshamba kwa nini unasema unaka kijijini afu sio mshamba unajua mshamba labda kama unavyosema sijui nifike sehemu nianze kushangaa mm. ah siwezi mimi binafsi <coughs> siku ya kwanza nimefika Mwanza Nilikuwa na shangazi zile nyumba zilizokaa juu. Kwa hiyo tayari ushamba huko. Yaani zile nyumba ziko juu sana. Nikaa nitaza maswali. Hivi kule mfano mtu akifa maiti wanaishushaje? Zile nyumba zina makabati ndani zile. Zile nyumba yani kitanda kimefikaje? Kule kuna vioo kule, makeli milima ya mawe. Sasa huo unaoitwa ushamba. Wewe Dar es Salaam ulifanya ushamba gani? Ndio labda kwa kumbukumbu yangu mimi labda ali magari ya mtokasi ndio tulikuwa sije kuyaona unajai kuyaona eh labda ndio inaweza kawa ushamba wangu ule na ile njia yake mkoa gani unatamani kuishi sana 
Mimi natamani kuishi ni Arusha. Arusha. Nini Arusha? Hali ya hewa, mzunguko mkubwa ni? Ah, hali ya hewa yake. Mwalimu gani unamchukia sana? Hapa shuleni, yeye mwalimu mwalimu aisabati. Ah, mwalimu aisabu atakuwa. Mwalimu aisabu. Mimi binafsi nini kwa simpendi? Mizinguo sana au vipi? Ah, yeye mwalimu aisabati afu ndo somo gumu. Afu ndo mwalimu nokuwa nokuwa. Eh, afu. Hivi kwa nini unakuwa mwalimu aisabu anakupa wingi anakuwa nokuwa? kwa sababu unakuta mwanafunzi kile mwalimu anachokifundisha wenda akili za mwanafunzi hazijafikia pale sasa. Wewe unakuta wana wanachengana wengi wengi walimhesabu anokuwa noko. Na hususa ni mwalimu anaweza akawa anahitaji kwamba nda ule muda mtoto aelewe. Lakini ule muda mtoto yuko tayari kuelewa. Labda anahitaji muda wa ziada akafundishwa wenda yeye peke yake na mwalimu amfundishe taratibu taratibu alafu amuelewe. Ana maswali mengine yanahitaji njia. Uoneshe kwamba hii njia imekokotoa moja mbili tatu kama kugawanya vile. Unaona? Kugawanya alafu jibu lipatikana. Sasa mwanafunzi mwingine anaweza kaanza kutembea kaweka jibu. Sasa hapo ata ataenda tofauti. Tofauti ya. Eh. Eh bana unasoma bure. Eh. Sentalo ulipi? Antamia. Ya watu mnazali ali msosi nini safi ali msosi kwa hiyo ni homu yani wewe homu wanaendelea shughuli zao ndio wao sana shule hawa ndio sisi na chochote madaftari sijui peni ndio eh na mfano kitokea likizo alikwenda nyumbani na uli natumwa kule au napewa hapa eh alas asante Nani anaitwa ni? James Marabuile. Na uh, sio yule nani? Mwenye shule hapa. James Marabuile. James Maro. Marwa. James Marwa. Buile. Siva Buile. Yeah. James Marabuile. Asante baba, asante. Tunakushukuru. Tunahitaji watu design kama wewe wala sio hamsini Tanzania tunataja watu kama wewe Kumi tu Kumi tu Aba bwana wazaji wa Alliance wanaosoma hapa shule bure kulala bure chakula bure kusomesha sio mchezo jasho linatoka jasho watu linawatoka kusomesha Usani fahamu chakula bure bado tena likizo anapewa nauli mwanafunzi ya kwenda nyumbani inawezekana nchi ya kawa hawafika kama tatu kweli au umesikia kuna kuna, kuna, kuna mtu mwingine anafanya kama hivyo ah sijasikia shule shule bure wapo watu mimi nakumbuka jitegemee tulisoma soma bure lakini hiyo ofa mpaka nauli kwenda nyumbani sijai kusikia Ndio sasa kukumbana naye uwanjani. Na mechi gani? Asijawahi. Kuna tukio lolote ambalo nakumbuka la ref alikuzingua zingua. Ah, hapana, sijawahi tukio lolote kuzinguliwa na ref. Asa wewe mtu gani wasengelema mpole hivyo? 
Kimia, ni mwenye biyatata kerezo zikiti. 